A Hyundai revelou oficialmente as linhas externas do novo i20, o hatch compacto irmão do Hyundai HB20, mas para o mercado europeu. Esse novo Hyundai i20 será lançado agora no Salão Automóvel de Genebra no próximo mês. Representa o início de uma nova linguagem de design revolucionária e ambiciosa para a Hyundai. Além da adoção de vínculos distintos e outros detalhes, o novo i20 é proporcionalmente diferente do seu antecessor, mais largo, mais longo e mais baixo. Sua distância entre eixos foi aumentada para garantir o um maior espaço para os passageiros, enquanto o porta-malas agora é maior, com 351 litros. Ele está disponível em 10 tipos de cores, embora também o interior desse novo modelo ainda não tenha sido mostrado, a Hyundai publicou um esboço detalhado que revela uma reformulação significativa. Tá? Nesse novo lançamento, ele vai ter uma tela sensível ao toque de 10.25 polegadas, que é o sistema multimídia, tá? vai também ter aí uma iluminação ambiente em LED. Tá? E também para esse modelo estará presente a conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E pela primeira vez um sistema Blue Link oferecendo uma variedade de serviços. Tá? O carregamento do telefone sem fio também é oferecido para esse modelo. Tá? O i20 é o primeiro Hyundai europeu a oferecer um sistema de som premium que é chamado Buzi. Tá? com sete alto-falantes destaque aí para enorme oferta de kits de segurança que inclui controle de cruzeiro adaptativo com base em navegação por satélite e pode antecipar curvas ou trechos retos e diminuir ou aumentar sua velocidade de forma adequada também possui um limitador de velocidade inteligente e também assistência para seguir as faixas, tá? que mantém o carro centrado dentro das faixas, garantindo a segurança na sua condução. Outros novos recursos também incluem aí para a segurança, que é a prevenção de colisão no estacionamento, aviso de colisão para a frente com detecção de pedestres e ciclistas, prevenção de colisão em ponto cego e também alerta de tráfego traseiro e também possui um sistema que avisa se o carro da frente se afastou. Muita tecnologia para esse modelo e apesar de adicionar toda essa tecnologia, a Hyundai é, ainda reivindica uma redução de peso de 4% em relação ao i20 anterior. Em teoria, isso deve levar a um melhor desempenho e eficiência para esse modelo, tá bom? Os motores aí, ela vem acompanhado com motores de 1.0 litros de 118 HP, tá? Com um sistema híbrido suave de 48 volts, tá bom? Responsável por um aumento de eficiência de 3 a 4% de acordo com a Hyundai. Embora os números de eficiência ainda não sejam oficiais, sabemos que ele pode fazer de 0 a 100 em 10,2 segundos, com caixa manual de 6 velocidades, um décimo, a mais, um décimo mais lento que com a embreagem dupla de 7 velocidades automática. Tá? É, uma outra coisa, é, possui também uma versão aí de motor de 99 cavalos que é oferecido com as mesmas caixas de câmbio, tá bom? Esse motor é um motor 1.2 litros aspirado, tá? Com caixa manual, tá? E faz de 0 a 100 em 13,1 segundos. Então aqui a gente acabou de apresentar para vocês esse novo lançamento da Hyundai e 20 para que vocês possam saber detalhes desse novo lançamento. Agradeço a participação, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like e muito obrigado.